再去接。表姐，哎，你别傻语了，走陪我去相亲去。为啥？为啥？因为你这个卖鱼的衬托，才能显得出我的高贵呀、啊。<笑>你要是不会说话呢，可以不说。我呢，也是想着带你去见见世面，要不然你这辈子都吃不上人均一千的高档餐厅啊。有好吃的，我去。第一次见你就请你吃这么好的餐厅，那当然，不是什么人中龙凤，怎么能配得上我呢？银行怎么又来催贷款？你跟他说完今天不行吗？是的。你就说，我现在有事情。请我吃高档餐厅，还以为是什么有钱人呢？骑个破电动，还欠银行一屁股贷款，你装什么大一郎啊？在这浪费时间，气死我了！不好意思啊，大叔，我表姐她人吧就这样，我也老被她瞧不起。怎么这个时候？不好意思啊，啊啊，让你白跑了一趟。没有，要不我请你吃个饭？这太贵了，我们去吃个便宜的吧。那我送你，上车吧。你这电动车钥匙还挺别致，不过不远，走着就能去。走吧。这就是传说中的烤冷面，我都没吃过。真可怜，欠了一屁股债，连烤冷面都吃不起。这一顿我请了，放开了炫，管饱为止。老板，再给他加上个蛋，扫过去了。好、啊，城管来了，城管来了。城管来了，城管来了。付钱的下路口见啊！哎，这什么情况？快抓！哎哎。嗯，真香，不枉费我们跑了一公里。啊！你怎么了？杰伦的演唱会票又抢没了。你想要票？我送你。大叔，最便宜的黄牛票都要两千多。你等我一下。喂，小张，你去联系一下杰伦经纪人，趁杰伦做我们的代言人。签约费一个亿以下不用请示我，记得要两张开演唱会的 VIP 票。搞定了，周末我们一起去看演唱会。这都能搞定？嗯难道你是黄牛？三分之一天，哇塞！这一场演唱会直接在我心里封神了。谢谢你啊！要是没有你的话，我看不到这场演唱会，一定会后悔一辈子的。江时清哟，表姐，这卖鱼的和骑电动的搞在了一块儿，破锅配烂盖。特别合适，天生一对儿。哎呦，真是头疼啊！又多了个穷亲戚。表姐，你午饭在厕所吃的吗？嘴这么臭！哎呀，这实话当然难听了。你了解我最近啊，新谈了个对象，是银行的客户经理。你得是时候啊，大姐把经理交给我了。啊，你这男朋友不是欠着银行贷款的吗？要是哪天还不上了，你还得求我，让我对象啊帮忙还钱几天呢。哎，亲爱的，快来快来！哎，我给你介绍一下啊，这个呢是我的熊表妹，来。请对象，<笑>李总，李总，那个跟你打过很多次电话了，您太忙没时间，今天能见到您本人，我特别荣幸。您是不是考虑帮我们银行存点钱啊？哎，你搞错了吧你、啊？这个死穷鬼还欠着银行一屁股贷款呢。搞错的是你吧？是银行找我贷款。行，你表妹不是厉总女朋友吗？你你帮我求求她。如果厉总能够借给我们银行的钱，我们银行就不用倒闭了。你有病不？他一个人能往银行存多少钱呀、啊？至于吗？不多，十个亿吧。嗯。哎哎哎！马上送到，放心吧，老板。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎你看好事了不是？好事。哎呀，我的鱼，我这鱼全干了。你没事吧？大叔，不是你呀、啊。李总，车辆出故障了，会议快要赶不上了。我送你吧。走。嗯、哎。喜欢就。谢谢你啊。没事，赶紧进去吧，别迟到了。好久不见啊，江十七。干什么玩意儿呢你？拍个视频发朋友圈，让老同学们看看呗。当年考年级第一有什么用？现在还不是卖鱼没？卖鱼怎么了？我看我自己的双手挣钱啊！就你嘴硬，一身的鱼腥味。哎，像你这种人，明天五二零估计也是一个人过吧？哎，让您失望了，我有男朋友。行啊，明天正好也是我的订婚宴，老同学们都来，你也带男朋友过来，让大家认识认识啊。好啊，来就来，我怕明天来了。
，吓死你们！我刚刚因为送你，你看我的鱼全部死了。这一万的感谢费你拿着吧。我不要你的钱。那你要什么呀？嗯，假扮一千文。男朋友。<笑>不好意思，这位小姐，呃，我们总裁呢，分分钟都是几个亿的生意，怕是没有时间假扮你的男朋友。几过亿、啊？到了到了。朋友。十七，难道夏小草是你男朋友啊？怎么？不要太羡慕哦。<笑>我就说吧。江十七肯定会相信的，睁大眼睛看清楚了，这是我男朋友。今天呢，是我跟他的订婚宴。宝贝，你委屈了，来，赶紧喷一喷，别惹上他身上啊这些穷酸味。你个卖鱼的，真以为能攀上我未婚夫这种档次的男人？你未婚夫这种档次，十七也看不上。你不能因为跟我吵架就找这种阿猫阿狗来气我。十七，你男朋友也太帅了吧！帅能当饭吃啊？江十七的男朋友能有多高的档次？初次见面，我替十七给大家准备了些礼物，不过礼物有点重，还劳驾大家跟我一起去外面取一下。这茅台是送给大家的，哇，真好啊！十七，你不是喜欢红色吗？这韩式红蛮腰就给你。谢谢。还有这条红宝石手链，也很适合你。哎，十七，你男朋友可真好呀！这大单落地也得两百来万了吧？啊，等一下啊，这个标我认识，这是益达集团的车，不是你的，真的假的？听我说呢，原来是个偷开公司车的破司机呀、啊！这车是公司的没错，但公司是我。还嘴硬，跟江十七一样爱吹牛。你要倒大霉了，我们家亲爱的刚进入益达集团工作，现在就让他举报你公车私用。等我一下。江十七，看到没？你男人跑了。哎，我领导电话。总裁让我转达，倒大霉的事，你被开除了。好。你真是益达集团的总裁？我还是江十七男朋友。谢谢你了，让你跑过来一趟。你分分钟都是几个亿生意的。有些人有些事儿。比几个亿重要。宋云又迟到了，哎我，快！别再纠缠了，我有女朋友。我不信。妈呀，怎么开车的？一直陪我一这回行了吧？我不在乎。我的初吻。其实我这车是租的。早说呀，没钱装什么大款？那就谢谢了。渣男，我可是骗你卖鱼的。什么意思？嗯，今天鱼卖的不错，嘿嘿。怎么在这儿遇到前任了？哎，不好意思，借我躲一下。我只是亲了你一下，不至于让我负责吧？怎么又是你这个坐车男？九十七，我早就看见你了，至于吗？这么躲着我，该不会还没把我放下吧？我现在已经有女朋友，你误会了，我是她男朋友，啊，这是我女朋友，前辈欠后辈，让我搞定。你搞什么飞机啊你？你找帮你找会面的。呀、yeah! ，十七啊，喜欢这条项链啊，一会儿让助理给你拍一下。真能吹呀、啊、你！这个拍卖会身家没有十几亿，根本没资格出场。你以为你是？巧了，我账上刚好有个十几亿，北京还有十套房，我还是一个集团的总裁。你说我够不够走？也能走啊，别往这些去。我杰克苏看多了吧？敢不敢把集团名字报出来？千豪集团。<笑>巧了，我的美妆公司刚好被千豪集团投资了。哎，我说十七，你卖鱼赚了不少钱。嗯。千万别被吃软饭的小白脸给骗了！不是你吃软饭，谁比得过你啊？啊！你创业的钱都是我出的，核心产品也是我研发的，你怎么好意思拿着我的成果去骗投资？别不会我举报你吗？就算你以前是犯罪系的高材生，但你现在辍学了，你就是个臭卖鱼的，谁会相信你懂美妆懂护肤品啊？明天我和千行集团签约成功，我就走向人生巅峰了，而你就一辈子在社会底层混了。
你站住！再有这个，需要拳头，不需要拳头，那需要斧头、榔头，还有锤子。嗯、哎、嗯，要不你把牢饭也装了，送给你的。你只需要记得，明天打扮的漂漂亮亮的，剩下的交给我。等着明天看好戏，不是说让我看好戏吗？还不来呀、啊？哥、哦，这不是僵尸戏吗？你那个小白脸男朋友呢？不敢来了吧？今天签约可是千豪集团总裁亲自来。你那个小白脸男朋友假装总裁的事情马上就要曝光了。也就是你这个傻女人能够相信他。签约仪式正式开始，下面欢迎千豪集团的总裁刘总上台致辞。我宣布，今天的签约合作。座位，我已经查到这家公司的负责人盗取他人计划，主动出座。这样的人就应该永久封杀。你你真是好凶，一定有什么因为你被我的救。好凶的，好凶的。你今天真逗。差不多说要送给你项链，我先拍卖好。这么贵的礼物，我我我没收。哎，正好，一个喜欢的人。小七，你怎么在这？大叔，哥，给你介绍一下，这是我女朋友。迟到了，迟到了！最为关键的一周，希望大家打起一百二十分的精神来啊！四，小十七啊，上班第一天就迟到，拉拉倒啊！我们接着说。啊，没有，主管，还有三分钟呢。早会，提前十分钟到场。可是员工手册上面没有这一项。我是主管，我就是规矩。早会取消，大家去忙吧。小十七，十七。就知道我在公司待着，去我公司，我照顾。哦、oh. ，我的人不留你费心，由我开车送。两位总裁，啊，要开会了。公，我就说嘛，江十七这个卖鱼的，怎么可能来我们这种集团工作呢？他是核心的科技美妆部，原来靠的是钓男人呢。我说这康熙怎么这么不清新啊？原来是有人准套啊！谁放这儿的？到底会不会干活？那你踢的他呀、啊？还狡辩？一个月的工资给我扣一半！嘿，你还倒打一耙？你猪八戒你是？你替他出头，好，不够也行，你就跟他一块儿把整栋楼都打扫干净了。不打扫吧，你们俩这个月的工资。去小去！哎，终于打扫完了，多亏你帮我。来，喝点水。你就用这个喝水啊？这叫斗彩鸡缸杯，斗彩鸡缸杯，嗯，没听说过。这名字花里胡哨的，一看就不能保温，别用了。下次我送你一个我同款保温杯，还是你贴心，不像我那两个没用的弟弟。原来还被两个弟弟吸血，真惨啊！姐，我们也算是一起拖过地的好姐妹了。嗯，这个送给你，不要光想着弟弟，也要对自己好一点。今晚我们要举办了不起的中国成分和函数的发布会，大股东也会来。这儿啊，也就我职级最高，接待大股东这种辛苦的活，就由我来替大家完成。嗯，一进来。大股东说，就喜欢江十七这种人美心善的美女，只让他现在过去。十七呀，别说我不给你机会啊，这次我可是把接待大股东的机会啊让给你了。接待的衣服去换上吧。这件衣服这么暴露，我怎么穿出去啊？要么就穿着它去见客户，要么你就光着袋子里边吧。嗯，江十七，跟我过来一下。李总啊，郝群总，我听说那个十七，他穿的是性感小短裙去接待那个大股东，他呀，就是勾搭高层勾搭惯了，这回他不会要勾搭大股东吧？谁说的？不好意思啊，让你失望了。哎呀，十七，你打扮的这么好看，不还是要勾引大股东吗？他不用勾引我，我已经喜欢上他了。这小宝急，换了身衣服才能来酒会了。你不看看你什么身份？闭嘴！你有什么资格这么对大股东说话？
，你是大股东。李总，哎呀，我要不是卧底在公司，我还不知道有你这么绿的绿茶。像你这样的人，不想着精进自己的业务能力，整天费尽心思的在办公室想辞境，你没有资格参与韩叔的核心项目。从今天开始，公司的所有厕所由你来打扫，打扫不干净的话，扣一半工资。还有，你不可以辞职，否则的话，我让全行给封杀。李总，李总，你听我说，李总，你是大股东，那你之前说那两个没用的弟弟，好，姐，介绍一下，这是我女朋友，她还没答应你。十七啊，我的这两个弟弟呢？无论你选谁，我的彩礼早就准备好喽。十七。妈妈给你带来了你最爱吃的灌肠，你闻闻可香呢。没有你家的妈，真不像。怎么对他妈这样？十七，怎么回事啊？你应该不是这样的。在我妈妈那儿，我永远都是双胞胎弟弟的附属品。谁让你吃灌肠的？这是你弟弟生日，这是他喜欢吃的。可今天也是我的生日啊。来，乖儿子。为什么我只能吃弟弟剩下的饭？吹生日蜡烛的也从来不是我。因为你是姐姐呀，大的就得让着小的。你怎么这么不懂事？家人真是太混蛋了。十七，后天你就过生日了，对吧？两位总裁，后天安排了海外项目的发布会。那十七，你等我们俩出差回来，一定给你补办一个完美的生日宴会，对吧，哥？喂，什么？妈出车祸了？妈怎么样了？姐，我就说吧，我姐没那么绝情。十七，你终于回来了，来坐下。妈只是想给你过个生日，之前的事儿都是妈做错了。以后啊，蜡烛只让你吹，生日蛋糕第一颗也让你吃。妈就是想让你知道，咱们永远是一家人。来，许个愿吧。过去的就让它过去吧。希望我们一家人重新开始。既然咱们是一家人，那这次你弟弟的大麻烦，你可一定要帮忙啊！你不知道这个臭小子，本人就那个肚子搞大了，现在就得结婚了。你的那套房能不能转给你弟弟做婚房呀？所以你们做这些全是演戏。为了算计我，什么叫算计啊？跟我别那么难听。你是姐姐，你帮弟弟一下怎么了？从小到大我让的还少吗？为了供他读书，我大学都没有念完就去卖鱼赚钱，房子首付是我付的，贷款也是我还的。现在就因为他是我的弟弟，我就活该让给他吗？你怎么这么不懂事啊？因为我当年特意让你这个后出生的当姐姐，我不就是希望你能学会谦让照顾人吗？谁知道你浪费了我的一番苦心，我真。培养你了。听说过，大的就应该让着小的，原来我才是那个小的。所以，从我出生的那一天开始，你就一直在算计我，就是为了让我一辈子让着弟弟。你根本不配做母亲。我要给你赚钱赚钱，给我回来，我活不了。就我告诉你，这房子不给也得给，而且就把小花给你。干嘛？干嘛？啊！放开我！住手！你们敢再动江二奇一下，我让你们后半生都动不了。这是我们的家事，你管得着吗？你？江十七的事情是我们的事情，你们这样只会算计女儿的人，不配做她的家人。我警告你们，以后不要再缠着否则我一打集团的法务团队会奉陪到底，打到你们倾家荡产为止。你不是在开会吗？怎么突然过来了？江二奇。你在我这儿永远是第一优先级，你需要我的手，我们还都在。回忆里完整。想把你原来他不是比我早到五分钟，而是比我爱的更感激。这场比赛。我输的辛苦了。来，大家辛苦了，我请大家喝下午茶。主管，一共一百三十五。钱主管，你怎么给我？给什么呀？这是我给你表现的机会，让你跟大家搞好关系。
哈，笑死我了！你用我的钱给自己找面子，我说你要真没钱啊，可以去天桥底下乞讨。想坑我没门，我就不给了。你能怎样？公司财务，来查钱，从钱主管工资里扣，全部打给江仁清。我，李总，江仁清。你别别理，你还不知道吧？李总已经有女朋友了，他是不可能看见你。家是不是住海边呀？管住他！我来帮你，谢谢。还敢跟我在一块？咖啡泼死你！哼，是你逼我用美色的。厉总，人家好冷。哎呦，你起太冷，赶紧去。过敏有什么味啊？我跟垃圾桶去，跟你。江十七，你干了好事儿，不是你说的吗？厉总都是有女朋友的人了，不要费尽心思搞实际哦。有本事我没有使命说话。行啊，那咱们打个赌，这次韩叔还是白皮书方案的逼狗，谁输了谁就走人。那你怎么收拾东西？写不好就赶紧认输吧，不能说写不好，只能说写的非常好。<笑>那还不赶紧去楼下接待客户？函数环态专研科学抗衰洞察报告，写的比我好多了呀，是你逼我偷的。哎，十七，客户早到了，你怎么还在这儿呢？我靠！你呀，这项目不是你跟江诗琪一起负责的吗？厉总，那个江诗琪太不靠谱了，选题没做好，现在人又不知道跑哪摸鱼去，还是我来给大家讲吧。怎么会这样？什么意思？耍我们呢？这核对你们是不是诚心的？搞什么？厉总，我那个我不好意思啊，我迟到了。刚才那个视频只是给大家看个笑话，活跃一下气。大家可以看看我打印的这个文稿。这次的方案我非常满意。啊对。刚刚那个视频是什么意思？这不是我做的，都怪江诗琪，他陷害我，在文件里面装了病毒，差点搞黄我跟韩叔的合作。你真是恶人先告状，你要不偷我东西，怎么会中招啊？韩叔把这么重要的项目交给我，是对我们的信任，而你只会耍信用，不配参与这项目。厉总，是江诗琪故意陷害我，他比我更有心机，更应该被开除。你的心机是害人，而他的心机是自保。厉总，你多次偏袒江诗琪，你就不怕我告诉你女朋友？你要说什么？他、啊，师姐，这是我妈。阿姨，这儿媳妇到婆婆家吃饭也不知道早点过来帮把手。你看看我家儿媳妇，一大早就过来忙东忙西的。大家吃水果了。大姑，这不怪她，是我开会晚了。这孩子还没娶进门呢，就开始护上了。立冬，我们来你家做客，不得搬两箱好酒招待招待？我有箱酒去。一个人能行吗？怕什么？都是一家人，我们还能难为他？快去吧，没事，你去吧。张立总，我陪你一起去。走。十七呀、啊，来吃水果。谢谢阿姨。哎，十七，你这衣服料子不便宜吧？不贵，就一百多。哎呦，什么叫旧？一百多不是钱呀？你花了立多少钱吧？你是我们当妈的，就得帮儿子把钱守住。大姑。这些衣服花的都是我自己的钱，那也不行啊！这女儿穿的用的不能超过一百块，超过了就是浪费。尤其是当儿媳妇的，你更得勤俭持家。你看看我家儿媳妇多听话，全身衣服加起来不到八十。不饶你费心了，我们家家底儿厚实着呢，不需要十七节衣缩食的。哎呦，我这两千多块钱的外套，哎呀，你别吃了，赶紧去给我处理一下。好了吗？必须手洗呀、啊！你这样对儿媳妇不好吧？你刚当婆婆不懂，这儿媳妇你就得给她树立威信，不然以后她气你头上了。人家女儿嫁进来是用来宠的，十七，你看看你这婆婆对你多好。阿姨，这也太多了。没关系的，可以给你家人带点吗？哎呦，现在就让她给娘家送东西，以后少不得拿你家钱去贴补带娘家。这儿媳妇手里不能有钱，你看我们家儿媳妇，我就给她定规矩，要买什么提前报备，拿来发票，我才给她报销。他大姑，我看你这盐吃太多了吧？你
。啥呀？不说了，吃饭啊，吃饭。十七，吃点虾啊。阿姨，我吃不了虾，我对虾过敏。这是你婆婆的一番心意，你说不吃就不吃了，别矫情了。什么过敏，吃一口又死不了。大姑，真的不行。我是长辈，你要不吃就是看不起我。吃，吃不了。让你吃你就吃，我真不行。吃，你还敢跟长辈摔碗？有没有教养？我们家儿媳妇在我面前。这有什么值得你炫耀的呀？我真替嫂子感到不值。二零二三年了，怎么还有你这种活在心口的婆婆？女孩子在家都是被父母宠着、爱着，怎么嫁到你们家就要被你压榨呀？能不能不要把她的委屈当做你炫耀的资本？她有什么可委屈的？她来我家之前本来就没什么家教，是我把她教的服服帖帖的。她爸妈都得感谢我。我说你说我爸妈，反了你了。我就一直忍着不离婚，是怕我爸妈难过。但现在我想清楚了，我要继续这么受委屈，他们才真的难过。拿上户口本，今天去民政局离婚还来得及。干嘛、啊？问你妈。妈，这是怎么了？都怪这个江十七自己不孝敬婆婆，把我家儿媳妇也带坏了。婆媳关系的好坏，先依婆婆她可。你儿媳妇走是你自作孽，你要是不改的话，我看你儿子还要多离开。我看你是被媳妇鬼迷心窍了，这样的扫把星，咱们厉家不能娶。我们厉家的事情还轮不到你。别说话，人在那边，我送。什么意思？就是跟你断绝来往的意思，请吧。妈，你等等我。妈，真抱歉，第一次来就让你看到了我们家这么难看的样子。没有啊，我觉得这个家。可温暖。哇，好厉害呀！不愧是我江十七的男朋友。来，我将双脚微微分开，手呢，慢慢的，听明白了吗？李东，刚刚就看到一个人打球很厉害，果然是你。这是？这是我女朋友江十七，这位是我。我和她是一起长大的青梅竹马。哦，就是普通朋友呗。你好。立冬，朋友们都在那儿呢。我过去打招呼。嗯、哦，好。哎呀，真怀念小时候呀！我跟立冬在一个澡盆里洗过澡。现在立冬的洁癖很严重哎。小时候倒是不嫌脏啊。十<笑>七，看我怎么让你丢脸。你好，立冬，趁朋友们都在，让你女朋友打个球露一手呗。他第一次来，算了吧。不会有人这年头不会打高尔夫吧？也是，只有我们这种接受精英教育的人，从小才学这些吗？毕竟呀，高尔夫是贵族的游戏。<笑>我就打高尔夫吗？给你展示展示，看你怎么成绩。一根入洞，老英球啊！不愧是立冬女朋友。会打球，不就靠枕头吗？我小时候可是我们村打水球冠军。别在这待着了，吃饭去吧。你好，请问牛排要几分熟？八分熟吧。<笑>立冬啊，你女朋友太幽默了吧？科普一下吧，牛排呢只有三五七分熟。我女儿连最基本的西餐知识都不知道呢。幸好呀，只有我们这帮朋友在。如果要是在外面呀，你可给立冬丢大脸了。抱歉，女士，我们这里确实没有八分熟的牛排。把你们负责人叫过来。立冬啊，这次你小费也解决不了了吧？你好，先生，我想把你们餐厅收购上。我们这里是本市最高档的餐厅，要不您再考虑一下？要不你先看看。好的，老板。对了，以后你们餐厅只能做八分熟的牛排。我马上安排后厨制作，知道了，先生。不要吧，太浪费钱了。没关系。哎，我的项链怎么不见了？丢就丢了呗。那是我攒了一年的钱买的，我还是第一次送自己这么贵的生日礼物，怎么在一个狗狗的身上呀？哎，十七，这是你项链吗？哈，十七，你项链怎么跟狗链一样？我努力买的项链，居然随手扔给狗带。你能闭嘴吗？你都怎么找这样女朋友？什么？居然随手扔给狗带，太丢人了。我去个厕所。哎呀，雨熙在这儿躲着呀，不如现在就分手。我凭什么听你的？就凭你跟立冬不是一个世界的人，他是可以带你去打高尔夫，给你买下高级餐厅，但你能带给他什么？你只会给他丢脸。立冬只是在迁就你，你有点自知之明吧？你就和刚刚那条狗一样，都是靠着主人的身份才能进这人均两千的高级餐厅。该有自知之明的人是你吗？你不会就是住在我隔壁，有什么资格对我女朋友指手画脚？立冬，这种女人根本就配不上你，我们俩才门当户对。不。
，是我配不上事情。在遇见你之前，我的生命里只有股票、基金、投资，除了钱什么都没有。是你让我知道炒面也有十八种吃法，生活中不只有刻板的规则。世界，谢谢你出现在我的生命里。你愿意一直做我生命里的星星吗？我愿意。我爱你。这周末团建，大家每人 A 我五百，还有什么建议吗？不要，我建议取消。僵尸心，你有没有团队精神？大家都没意见，就你事儿多。你少 CPU 我，周末团建等于加班，你不给我加班费，还要让我倒贴。我是你领导，你敢这么跟我说话？我可不认领导，我只认对错。<笑>张十七，圆圆他爸爸还是我们公司的大客户，你可都对不起。大客户，那是你爸给我发工资吗？如果哪天你爹把这个公司收购了，我再替你。啊啊！你干嘛呀？啊啊啊啊！小脑袋瓜，想什么呢？哎呀，过去一点。等别人看到了怎么办？我可不想被人说是关系户。江十七以前就是个臭卖鱼的，竟然勾引总裁，看我怎么整！来来，大家注意一下，今晚我们要选一个人加班做美妆选题，公平起见呢，我们抓阄准度。江十七，你先来。这些纸团里全是你江十七一个人的名字，你就得了熬通宵。今晚有紧急任务，需要大家团员加班，只有一个名额可以休息。哟，道具都准备，那就抓阄吧。阿、哎、姨。江十七，恭喜你，你可以休息了。恭喜你，自食恶果。十七，请你喝奶茶。这不是圆圆的那两个小跟班吗？还有喝，怎么事儿啊？都跟着你们主子了。别提他了，上次加班，他把所有活都甩给我。我们两个做了一通宵，其实我们早就想反抗他了。十七，你做了我们一直都不敢做的事，你能不能原谅我们？嗨，我没那么小心眼儿。过去的呢，等他过去吧。那太好了，周末我们举办了一个瞬移趴，你一起来玩，不见不散啊！哎呀，大家看呐，今天这种隆重的酒会，金十七穿着廉价的睡衣就来了，太丢人了。<笑>你让他们两个骗我，就你这种档次，还勾引总裁，让我帮你清醒清醒。<笑>你们看啊，有人要哭着回去找妈妈了。<笑>要哭也是你们哭。张志，疯了吗？你是把我精神高点里不崩溃吗？干啥呢？怎么这样？子才来了。怎么回事？李总，小人机这个破布拿就泼我们。我，小人不是。你不用解释，你在我这儿永远都是对的。有人骂你，我替你骂；有人打你，我打。李总，他就是个臭卖鱼的，你凭什么去偏袒他呀？因为他是我未婚妻。你们三个抱起团来职场霸凌是吧？你们都被。李总，我爸爸可是公司的大客户啊。哦，你爸还在跟我们公司谈业务。回去告诉你爸，那五千万的投资取消了。十七，我们都是被他逼的，你帮我们说说话吧。我的善良有限，你们不配。你们过得惨，关我什么事？想借钱呀、啊？没门！诺诺可是你以前最好的。朋友哪有钱？重要啊！你别忘恩负义啊！你忘了诺诺过去怎么帮你的？七七，你怎么又没吃早饭啊？我的生活费我妈妈都给弟弟了，我每天早上的早饭钱有两块，以后分你一半，我的就是你的。他在你最落魄的时候帮过你，啊，现在你有钱了，难道不应该把这份人情还了吗？行啊，还给你。哎。
。你不是一直把他当成你最好的朋友吗？因为我知道，就算我借给他钱，那些钱根本就不会到他手上。你回来。我这月工资都已经给你了，你还想干什么？我已经查过了，你那好闺蜜江十七就在这儿，你不是没钱吗？那他有啊。你不要去骚扰十七，他已经开始吸收我了，我不能去影响他。这可都由不得你啊！你不是好好表现，要不回去看我怎么收拾你。轻松啊！我对他越好，那个渣男对他的勒索就会变本加厉。我的闺蜜我会报答，但是不能便宜了那个渣男。喂，你好，您快递到了。十七，对不起，上次的事不是我本意。我给你的硬币还看吗？许个愿吧，不管你许什么愿，我都一定帮你实现。我希望你能一直幸福，可是你过得好，我才会幸福啊。还有这个黑卡，你拿着，随便选。我的就是你的，以后韩叔给你撑面子，我给你撑里子。不行，这钱我不能要。哎呀，你别客气，还真是感人至深的闺蜜情。这钱你不要啊？那我替你说了。你拿来，那是琪琪的。哎你太无耻了！我要和你分手！还敢提分手？忘了上回你家是被谁砸的了？上份工作怎么丢的？都忘了是吧？其实我呢，一直都是很关心你的。你爸妈最近是不是身体不太好？你爸妈住在华龙小区六号楼。八零幺，对吧？你别骚扰我爸妈，就给老子多少点钱还债！王八蛋，敢欺负我闺蜜啊！这这孽呀啊,啊！不见人你一起教育。哎，啊！哎，江氏气馁的朋友，还是少一个海报。我已经让你干不起来了。人家女生要跟你分手，你就应该体面分离。这么死缠烂打，就是无赖。我最瞧不起你这种。找帮手是吧？这辈子都不会想甩开我。出来吧。哎，哈喽。哎，<笑>你加入长青岩，公司在西望路。你父母家项目数完，我咱们去转转。别别别别！快快快，关注你，大哥，大哥。错了，我不要钱了。你不是喜欢死缠烂打？你之前怎么对十七的朋友，之后他们俩就会怎么对你？别，陪你同吃同住，一起上班，一起孝敬你爸妈，你这辈子被别人甩了。别有有话好说，都是误会，都是朋友。谢谢你，以前你帮助我，以后我找你。今天买了好睡，高兴就好。你是谁啊？为什么穿我男朋友的衣服？你就是十七吧？我是立冬的前女友林月，这衣服是立冬给我的。妈，不行，都说是前任了，你怎么还能随便的给家里来呢？他刚从国外回来，跟我谈个合作，所以来咱家暂住几天。十七，你不会介意的吧？我们现在真的只是好朋友了。走吧，我们出去边吃饭边聊。好，外面聊，衣服你拿着吧。呃，我们也饿了，我们一起去。一会儿去我们以前常去的那家餐厅吧。你衣服上这是什么呀？立冬，我晕车，坐前排可以吗？不可以。人家晕车，能不能懂点什么？再跟你开玩笑呢。我也晕车，我也上前排坐。你一直都最爱吃虾了。没想到你还记得。哎，巧了吗？十七，你是不是生气了？你别误会，我只是习惯给他包钱。哟，包习惯了呀？那你把这盘钱给我。妈，你们能不？喂，明天我会协办出席的。是美妆行业论坛吗？刚好我也认识一些行业大咖，不如我陪你去吧。十七呀、啊，是你的未婚妻，明天你就带她过去吧。明天来的都是一些商界名流，她去不太合适。只有我陪你，十七怎么办？不如大家一起吧。你们吃吧，我吃饱了。哎，十七，他就是小孩子脾气，我控制不住，你别嫌弃。没关系，你们吃吧。听说你是丽总初恋呀、啊？你们真是郎才女貌，谢谢。啊，我先失陪一下。看来你还是不死心啊，竟然跟过来打扰我。你是怎么好意思说这种话的？明明是你插足我们的感情，是不是立冬没有跟你说过，我是他的初恋，当年分手是因为我要出国留学，可我现在回来了，你也感觉得到吧？我们依然相爱，而你只是供他消遣的花生米而已。
我看你只是嘴硬，说说过去吧。现在我才是太太的婚期，那我就让你们坐不成。啊！你为什么要打我？江志清，你耍脾气也有个限度，好不好？不是我打的。还狡辩？你能不能不要在外面给我丢脸？丢脸？一个女人知三当三才叫丢脸，一个男人没边界感，对自己的伴侣不负责任才叫丢脸。十七，别怕，阿姨给你做主。妈，什么三啊？我跟他就是普通朋友。什么狗屁朋友？以朋友的身份搞暧昧，可惜。再怎么说，江志也不应该当着这么多人的面对他动手。这才叫动手。立冬，那个女人终于离开了，我们可以在一起了。你可以从我家里滚出去。什么？从始至终，我只有十七一个人。到底是怎么一回事啊？只有这样，我才能让他离开。奶奶，这鱼要吗？你看，我不乱跳的，我就买一种鱼，死鱼，死鱼半价，对吗？哎，去去去，我们这都是新鲜的，没有死鱼。这奶奶衣服上还有补丁，我呸！这条鱼死了，送你了。什么叫送我呀？这鱼死了，本来就没人要。这老太太真不识抬举，她为了一条半价的死鱼，搁那都站半天了，能帮点是点？你又失恋又失业的，你还有空可怜别人啊？是刚那个奶奶落下的，应该是这儿吧。哎，这都是我家的东西，你瞎扔什么？你家的东西都堆到我家门口了，你再放我还扔。你这刁老太婆，你脾气不好，活该一辈子结不了婚。你无儿无女，你孤独终老。你再说一遍。哎，我妈说你两句怎么你个死老太婆，没孩子没靠我上场，我也说你小心点啊。妈呢？楼道不许放杂物，怎么着？要不要我打消防电话？给你们家做的全面整改啊！再扰了，行吧？妈，慢走。你怎么来了？该不是来要那条死鱼的钱吧？奶奶，你的钱包落我摊子上了，我给您送过来。给你，先走了。等一下，不用谢，这是我应该做的。不是，我要检查一下这包里钱有没有少。没少，这个你拿着就当感谢你。这是什么年代的十元纸币啊？我都没见过。这可是五三年的大黑石，十块钱都宝贝这么多年，也太可怜了。奶奶，这样吧，这钱呢，我也不能白要你的，以后我每周都来给你送鱼。嗯，啊、你又给那老太太送鱼去了？每周免费上门送鱼就算了，他还使唤你捡盆栽、通马桶、搬东西。他这不是把你当免费劳动力使唤吗？他无儿无女的，我照顾照顾他是可以的吗？嗯，那送完油还有别的事儿吗？没别的事儿，我就回鱼档了。听说之前你早在写字楼上当白领了，怎么又回来卖鱼了？之前谈恋爱遇到一个渣男，分手了，不想在他公司了。李总找了几天投资人了，也没人愿意跟我们合作。看来我上次演戏让世纪离开我是对的，不然他就要跟我面临巨额债务了。他就是你说的那个臭渣男。看来他是爱你的，可惜啊，没钱哦。你离开他也是对的。谁允许你骗我的？我的爱情只能我自己做主。感谢大家跟了我这么多年，我已经把房车都卖了，回头会把钱分给大家。李总，我们不走。对，我们相信你会东山再起。对，谢谢。这次没有拉到投资，再过五分钟，我们公司就要对外公布破产。谁说会破产？是徐总一个不值的。投资界实话，徐总。奶奶，我投一个亿，够不够你打翻身仗啊？您，您不是平时都不愿意见人吗？这次为什么要投我？因为，你有一个好女朋友。奶奶无儿无女，在我心里啊，你早就是我的孙女了。这一个亿，就算奶奶送你个嫁妆。你妈妈不是要过生日了吗？我决定自己花两千给她买一个礼物。我已经调查好了她喜欢的品牌了。
。哎呀妈，这么贵，两千零零头都不高。我妈过生日，我用你掏钱啊，顺便给自己多买点。感谢婆婆的生日礼物，好好听。这个就是传说中的奢侈品店吗？喂，老公，我到了，我坐公交车来的。嗯，好。哎，你好。可以把这个包给我看一下吗？这包两万八，你确定要买的话，我再给你拿。两万八，这么贵啊！这已经是我们这里最便宜的包了。可是这个这么小，能装什么呀？能装下你的公交卡呀！我现在就要看这个包，给我拿下，我看看。真麻烦。啊？谁让你摸了？这个包是不能沾上汉字的，不然就卖不出去了。这个包不错。您真有眼光，您可以上手感受一下它的材质。他为什么可以摸啊？因为我们希望第一个摸到这个包的是他真正的主人。看你这个样子，买它的话也挺困难吧？我带您去这边看看，我们还有很多新款。嗯、忍了忍了，给婆婆买礼物要紧。这外套婆婆说不定喜欢，替她试试。啊，等一下，这个给你。这是什么呀？套头上呀，省得你廉价的化妆品把我们衣服都脏了。你干嘛呀？这衣服不错，我再看看别的。好的。哎。他为什么没有套垃圾袋啊？你还跟人家比，人家又不是坐公交车来的。你出马了，说的好像你能买得起似的。你老公给你黑卡，可不是让你受气的。对呀、啊，早知道我就把那黑卡甩那鬼人脸上，明天再去一次吧。受气，全部还回去。怎么又是你？买不起就别来蹭空调。瞅见了吗？这是黑卡，谁说我买不起的？道具都整上了，不好意思，我们要闭店了。大早上你闭什么店？我们要迎接一位尊贵的 VIC 顾客。VIC 不了不起吗？瞅你那没见过世面的样子 ，VIC 就是 VIP 中的 VIP， 一个人就能养活整个店呢。能麻烦你站远点吗？你站在这里，影响我们店的整体形象。你什么态度啊？你多少钱，我就多少态度。哎，我们 VIC 来了，你快去那边去。经理。欢迎光临，李总，我们专门闭店等着迎接你，给您保留了当季的新品，我先拿来给你看看。不用给我看，我买东西呢，都得我老婆同意了才行，看她喜不喜欢就好。您夫人来了，她在哪里呢？刚被你挤开了。嗯，真是好巧啊，怪不得一直我就觉得您一脸贵香呢，原来是李总夫人啊，快快，我们楼上请。你这墙头草啊，变脸还真是快啊，你就一点羞耻心都没有。对不起，李总，真的很抱歉，我不知道他是您的夫人，所以我那也不是你见人下菜碟儿的底，身在服务行，尊重顾客是最基本的职业道德。别以为你卖奢侈品自己就成了奢侈品，你们这家店有这样的店员，以后我不会在这幸福。哎呀，李总，再给我们一次机会吧，我这就把他给炒了。哼，炒就炒，我去下一个奢侈品店上班。哦，对了，忘了告诉你，我在所有的奢侈品店都是 VIC， 你去哪家，我就不会去哪家消费。李总，李总。你妈妈送礼物送她啥呀？再想想呗。要不我们送她一个宝宝，让她当奶奶吧。<笑>我开玩笑的。那我出山了，来，老婆，这个。张志清，得到了就珍惜了是吧？这才几年啊，对我厌恶真真。我不知道怎么了，我这段时间老是恶心了。嗯，你有多久没来这个房？两个月前。嗯你的意思是？你出差了，走，我们去医院。请问一下，你怀孕之后有什么需要特别注意的地方？哎呀，这天气，报告都没出来。这叫未雨绸缪，而且我看这样，赶紧上去。我这么喜欢小孩，那万一生出来不好看咋整啊？哎，管家，给咱们屋里边贴满萌宝的照片，对，多贴点，这样。咱们天天看，生出来的小孩肯定好看。再说了，你这么漂亮，那小孩子要是不好看的话，那指定是随了我呀、啊。就你会说话，张世清女士，请进来吧。哎，来了来，慢点啊。很遗憾的告诉你，你没有怀孕啊。可是我都两个月没来大姨妈了，还恶心干呕。你的干呕是因为肠胃的。不说你了吗？咱别吃那么多假酒。另外，结果显示。你不来姨妈是因为卵巢出现了病变，如果治不好，可能这辈子都没办法怀孕了。据说今天晚上会有流星，想想你们要是看见的话，想是什么样的？对不起，其实该说对不起的是我
，我骗了你。其实我一点都不喜欢孩子。你想想，我们要有个孩子的话，得多麻烦，你知道吗？彼此以前，咱们几乎睡不了一个好觉。他上小学得辅导他作业，初中得担心他早恋，高中还得担心他的学业，又为了他操不完的心。长大后一年到头还见不了两次。但是咱们要是没有这些，对吧？我笑死我一辈子就只爱你，不会当孩子来宠。好，我送。我许愿。真羡慕你结了婚还能做自己喜欢做的事儿。那我要玩手机。不行，我就要玩手机，我就要玩手机。玩一会儿啊，待会儿给我。感觉好辛苦啊，当妈妈真不容易，我从来都没有体验过。爸爸，我也要看手机。不行，爸爸手机还得工作呢。以前还以为你怀不了孩子，没想到在你老公的照顾下，没两年你就把身体调养好，怀上了。有了孩子以后，还是你老公负责照顾你，生活是不是没有烦恼啊？其实也有。我要吃，我也要吃。要睡起。你已经不是十八岁了，你都是做妈妈的，怎么能跟孩子睡觉？自己妈妈。好那个东西，这个才够大的。这个看上去好甜呀，这。这个才够甜。我也要钱，这可是我老。这十万是我攒的压岁钱，买你老婆一个亲亲。完了，小小年纪就沾染了发愁的毛病，你怎么教孩子的？啊，我就这样了，咱重新那个小号。